And the Lord anointed Isaiah to speak these words. Y el Señor ungió a Isaías a declarar estas palabras. And it shall come to pass in that day. Isaiah 10, 27. Isaías 10, 27. Acontecerá en aquel tiempo that his burden shall be taken away from off thy shoulder que su carga será quitada de tu hombro and his yoke from off thy neck y su yugo de su cerviz o de su cuello and the yoke listen carefully and the yoke shall be destroyed because of the anointing. Y el yugo será destruido a causa de la unción. And so, speaking into a hopeless situation, the Lord gives us a prophetic insight into what he has put within us. En esta situación adversa, el Señor nos declara proféticamente algo que Él ha puesto dentro de nosotros. Are you feeling hopeless? Are you embattled with life? ¿Te sientes desesperado, sin esperanza? ¿Estás en medio de una batalla? What God was saying was this. My people will not find deliverance in their own strength. Mi pueblo no encontrará liberación por medio de su propia fuerza. Stop trying to work it out without Jesus. Deja de tratar de manejar esto. Sin Jesús. It would not be because of their military power that they would be delivered. No sería por su poder militar que serían liberados. It wouldn't even be for their diplomatic maneuvering that they would find freedom. Ni por su Movidas diplomáticas podrían tampoco ser liberados. But God made a very clear statement. It's my anointing. Dijo claramente, declaró, es mi unción, mi ungimiento. I will use the word unction and anointing in, interchangeably because they mean the same thing. Usaré la palabra unción y ungimiento intercambiadamente porque es el mismo significado. So you can't operate in life without my anointing. No puedes operar en esta vida sin mi unción. You cannot move ahead, excel without my anointing. No puedes superar, no puedes moverte hacia adelante sin mi unción. You cannot handle your life correctly without my anointing. Correctamente no vas a manejar tu vida sin mi unción. He said this anointing is so powerful that it will lift you up above every circumstance. Este ungimiento es tan poderoso que te va a elevar sobre toda tu circunstancia. Are you listening? God never intended for us to fail. Dios nunca tuvo la intención de que fracasáramos. He never in his mind had the intention of allowing us to simply take hits or to lose the war. Él no tuvo en su mente que nosotros recibiéramos golpes o que perdiéramos la guerra. Today I want to simply convey to you this thought. 
hoy te quiero comunicar este pensamiento. If you are a child of God, embrace your anointing. Simple. Si eres hijo de Dios, hija de Dios, arrebata tu unción. Get a hold and tap into every resource that the anointing of God has for you. Conéctate y toma ventaja de todo recurso que la unción de Dios tiene para ti. In another part of scripture, in 1 John 2 and 20, en otro lugar en la escritura, primera de Juan 2 y 20, the scripture says, but you have an unction from the Holy One. Dice la palabra, pero vosotros tenéis la unción del Santo. Watch this. And you know all things. Did you ever read that? Y conocéis todas las cosas. What the scripture is saying is, lo que declara la escritura, is that when you walk under the anointing of God, you walk at a different level of revelation. Cuando tú caminas bajo la unción de Dios, tú caminas bajo otro nivel de revelación. You have access to divine knowledge. Are you listening? Tienes acceso a conocimiento divino. The word of God becomes alive and a force in you. La palabra de Dios se vivifica y se hace un poder en ti. You are able to walk with an ear to the mind of God. Puedes caminar la mitad con tu oído conectado a la mente de Dios. Listen now. Verse 27 of the same chapter. Verso 27 del mismo capítulo. But the anointing which you have received of him abideth in you. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. It is not only revelatory as in verse 20, no solamente nos da revelación como el verso 20, but it remains, pero dice la palabra permanece, it abideth. That word means more than just simply sitting there. Permanecer significa más que solamente morar en ti. It means it is working. It is ready to be accessed and has an answer for every situation. Listen, church. We live beneath our revelation sometimes. Significa que obra no solamente reside, pero está disponible para desatar en ti y darte la respuesta para toda circunstancia. ¿Por qué vivimos entonces bajo ese privilegio de revelación? And here's what he says, continuing on. And ye need not that any man teach you Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. What that means is that you don't have to always rely on somebody else to help you get to or get the answers that God has already placed within you. Doesn't mean you get out from under authority. Doesn't mean you don't have a pastor. That's not what it means. There's a chain of command in the spirit. But what it means is you can get stuff on your own. You don't need constantly because we're not always going to be there. Now you're listening. It's a level of maturity 
that he's speaking of. It's a place by him that he's speaking of. Entonces, no estamos hablando de que no necesitas autoridad en tu vida, un pastor. No, hay una cadena de autoridad, eso no lo significa. Pero lo que sí significa es que tú puedes, tú puedes tomar y captar de esa unción sin necesidad de siempre estar buscando la ayuda de otros, porque a veces no vamos a estar ahí. Esto se trata de una, un nivel de madurez. Esto se trata de una profundidad ya que expresa madurez en tu vida. Watch this. But as the same anointing teacheth you of all things and is truth and is no lie, even as it hath taught you, ye shall abide in him. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, Permanecer en él. When you receive the Holy Ghost, that anointing was placed in you. Cuando recibiste el Espíritu Santo, esa unción fue puesta dentro de ti. The problem is that sometimes we don't tap into the multifaceted elements and resources that the Holy Ghost offers us. El problema es que aún bautizados con el Espíritu no accedemos las múltiples, los múltiples recursos que el Espíritu Santo nos provee. And this is why too many Christians live a very limited life life in Christ and why God cannot find expression through them and why they can't get things done sometimes because they're not accessing. I'm talking to you today about embracing your anointing. Y es por esa razón que mucho cristiano vive una vida limitada. Dios no puede encontrar expresión en ellos. Por aquello, ni ellos tampoco se conectan con los recursos necesarios para ayudarles en su jornada. Estoy hablando simplemente de arrebatar el ungimiento de Dios que te ha dado. We've been anointed to declare the gospel with great authority. Are we doing it? Hemos sido ungidos a declarar el evangelio con gran autoridad. Pero lo estamos haciendo. There is a difference between disseminating information and preaching the gospel. One comes from here and one flows from the anointing. Hay gran diferencia entre simplemente dar información o declarar el evangelio. Uno viene de aquí. Y el otro viene del ungimiento. I don't know about you, but I would rather walk in the anointing that when I open my mouth, it is God that flows through me and not my intellect or knowledge. On Saturday, yo prefiero que cuando yo abra mi boca sea la unción de Dios que salga declarando palabras y no mi intelecto y mi propio conocimiento. We're anointed. It's a special privilege, church. Somos ungidos. Es un privilegio muy especial. Don't you take what you feel here for granted. No tomes por dado lo que sientes aquí. I'm so grateful for our worship team. Every time that you come up here, You've done your homework and you invoke the presence of God through worship. Estoy tan agradecido por nuestros equipos de alabanza que han hecho su tarea y aquí se presentan e invocan la presencia de Dios por medio de la alabanza. But we treat it with indifference. 
Pero muchas veces lo tratamos con indiferencia. Don't ever let this presence become common to you. Nunca permitas que la presencia de Dios se haga común en tu vida. There's got to be something about it that every time you feel it, it's just, oh my God, here you are again. Here you are again, God. Here's another opportunity. Here's another prophetic moment. Here's another opportunity to get a little closer for some more intimacy. Porque cada vez que se siente esa presencia, en cambio digas, oh Dios, aquí estás otra vez. A otra oportunidad me has otorgado para acercarme más a ti, para tocarte, para crecer. Embrace your anointing. Arrebata tu ungimiento. It's a great privilege. Es un gran privilegio. It does destroy yokes. Y si destruye yugos, do you understand the firepower, the power that comes with this anointing? Entiendes el poder que viene, la potestad que viene con esta unción. It cannot be handled recklessly. No se puede manejar desenfrenadamente. The anointing will cause you to open your mouth and speak prophetically to situations. Are you listening? La unción de Dios te pone en una posición para que cuando abras tu boca, tú puedes hacer declaraciones proféticas a cualquier circunstancia. It's an honor. You can speak healing. Tú puedes declarar sanidad. It's the anointing of God. Es la unción de Dios. We have got to rise up to the occasion and begin to minister effectively through the anointing that God has given us. Tenemos que levantarnos, tomar ventaja de esta oportunidad y empezar a ministrar efectivamente bajo la unción. Lift your hands to the Lord right now. Lord Jesus, help me to tap into my anointing. Help me to tap into my anointing. It's more than intellect, Jesus. Ayúdame, Señor, a conectarme con mi unción. Es más que conocimiento. Es más que intelecto. Lord, I want to walk anointed every day. I want to feel the flow of the oil of your anointing in everything I do, everything I say, everything I think. Señor, quiero sentir la corriente de este aceite que fluye en todo lo que yo haga, en todo lo que yo piense, en todo lo que yo toque. Lord, help us to walk in that anointing. Ayúdanos a caminar. It will bring conviction to hearts in all the right ways. Traerá convicción a corazones en toda manera correcta. And it will indeed bring darkness to its knees. Y traerá a las tinieblas, causará que las tinieblas doblen sus rodillas. There's not a devil in hell that can resist the anointing of a child of God. Are you listening to me? No hay demonio en el infierno que pueda resistir la unción de un santo de Dios. You were given authority to walk in that anointing. Se te dio la autoridad para que caminaras bajo esa unción. Let be that hell recognizes what you still haven't recognized in yourself. And they're only counting on the possibility that you won't get it. Podría ser que hasta el infierno reconoce lo que se te ha puesto dentro, pero tú todavía no lo reconoces y por eso todavía toma ventaja el enemigo. Now, the anointing, I repeat, the anointing says, uh, you have an unction from the Holy One and you know all things. Tienes esa unción que ha venido de ti del Santo y conocéis todas las cosas. It's time for us to walk in the revelation that the anointing of God has given us because it's connected to our identity, who we are as apostolics. It's tiempo 
que nos conectemos a esa unción que nos ha dado esa revelación está totalmente conectado a nuestra identidad quien somos como pueblo apostólico I feel the Holy Ghost lift your hands again I know you're listening I know you're listening let it get past your mind let it get in your spirit come on lift your spirit Lift your spirit to him. Lift your soul to him. Body, soul, and spirit. Engage this word. Cuerpo, alma, y espíritu. Entretejete con esta palabra. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Somebody just walked in here today. You've given up on yourself. Alguien entró aquí hoy. Y ya, ya te rendiste en cuanto a ti mismo. You gave up on yourself. But I'm here to tell you, you know who you are. God never walked away from you. And he is waiting for you to walk back to him. Dios nunca se separó de ti. Y él está esperando que tú te vuelvas a acercar a él. Because he's waiting to reconnect you with that call you felt so long ago. And for some reason you walked away. It doesn't matter to him. What he wants you to do, know is that he's got you. He's looking at you right now. And he wants you to come back. Somebody help me pray right now. He wants you to come back. He wants to restore unto you everything. He wants to restore everything you've lost. And he wants to reignite the anointing in your life. The call of God in your life. I know. I know you in the spirit is what the Lord is saying. Jesus name Jesus name Te separaste de los caminos del Señor Estás aquí hoy Te rendiste Dios está Te ha mirado Te ha visto Él no se fue No se separó de ti Tú de Él Y está esperando que te recapacites Que te reconectes con Él Para restaurarte todo lo que has perdido Y una vez más Encender la llama De esa unción Que Él puso sobre tu vida Para reconectarte con tu llamado y tus dones. Those of you just graduating, congratulations again. Ustedes que apenas acaban de graduar, felicitaciones. But let that just be a stepping stone to an anointed walk with God. Que eso sea solamente un paso más a una jornada ungida con Dios. Now more than ever in your spiritual infancy, Seek after God. Seek after the presence. Cultivate that presence. Más que nunca ahora, busca la presencia de Dios. Conéctate con ella. Entretejete con ella. You will find purpose. You will connect to your destiny. You will have clarity as you begin to serve in the kingdom. Conéctate, vas a tener claridad. Vas a entender tu destino. Y cuando empiezas a servir, vas a entender lo que Dios está haciendo. Again, the anointing has revelation with it, has knowledge, divine knowledge with it. Una vez más, el ungimiento tiene conocimiento divino, revelación divina. Beautiful songs about the storms and the battles and coming before God. Hermosos cantos acerca de las tormentas. De acercarse a Dios. To bring your brokenness to him. A traerle tu quebrantamiento. And all of those things. The anointing. Will make every one of those things right. And he will help you to draw. Yeah. He will help you to draw understanding. From the very things. Uh, that are causing you pain. That's what the anointing does. Pero es el ungimiento de Dios que te va a dar revelación para que tú puedas del mismo dolor que estás sufriendo de ello sacar aquello que Dios quiere enseñarte. You see, the anointing takes the storm that was designed to sink you to the bottom of the ocean and it will draw from those very adverse elements uh, the stuff uh, that will help you to rise above. 
You see, the elements of the storm that were meant to sink you with the anointing become the elements that will push you to your destiny, that will help you to tap into your gifts and your call. El ungimiento toma todo aspecto negativo, todo aquello que la tormenta tuvo en diseño para hundirte hasta el, hasta el fondo del mar. Pero esos mismos elementos con la unción de Dios los puedes arrebatar, captar y ahora los puedes usar para impulsarte hacia tu destino. Para captar, entender y superar. I'm going to give God some praise in this house. Now all of a sudden, because of the anointing, ahora de repente por causa de esa unción, when you're walking anointed, storms don't look the same. Are you listening? What do people do who know no better than to connect to the natural and the obvious when a storm's coming? Run for shelter? Go to the storm cellar? Para la persona, el ser humano común, ¿qué hacen? ¿Cómo responden al ver la tormenta acercarse? Correr a buscar refugio? Meterse al sótano? No. When you're anointing, you stand and you watch the clouds form uh, and you listen to the noise uh, that's coming from that storm. Are you listening to what the anointing will do? Cuando estás ungido, esa misma tormenta que se está formando, te paras ahí y empiezas a oír esos sonidos y ver cómo se congregan esas nubes uh, and you begin to get revelation. Uh, this storm uh, is going to be good uh, because uh, I'm going to ride uh, on it. Uh, I am going to be uh, a catalyst uh, for something good to come out uh, of the storm. Ahora empiezo a ver, porque estoy ungido. Ahora veo esa tormenta con una perspectiva diferente. Inclusive, bienvenida a la tormenta, porque ahora sé cómo manejarla. Ahora sé que algo bueno va a salir de aquello. Porque estoy ungido. Porque estoy caminando bajo la unción del Espíritu. What is hell going to do when you tap into your anointing? ¿Qué va a ser el infierno cuando tú arrebates tu ungimiento? And when the storm comes and the devil says, this time I'm going to sink you. But you choose to look at Jesus and not the storm. Or rather, you find Jesus in the storm. ¿Qué va a pasar con el infierno? ¿Qué va a pensar el infierno? ¿Qué va a hacer el infierno? Cuando tú veas esa tormenta y el infierno dice, te voy a mandar esta tormenta y con esta sí te voy a terminar. Pero tú, en cambio, pones tus ojos sobre Jesús. Tú encuentras a Jesús en la tormenta. What will hell do when it unleashes its worst storm? Que hará el infierno cuando desate su peor tormenta. But because you're anointed, you decide, I'm just going to walk out of the ship. And I'm going to walk on the storm, devil. I'm going to walk on your storm. Because I have revelation. I have an unction. I know how to walk on the storm. Ah, no, no me voy a esconder. Ahora voy a salirme de la nave. Voy a salir en la seguridad. I'm going to leave the security of that ship. <laughs> y voy a caminar sobre tu tormenta, diablo. Voy a caminar sobre tu tormenta porque tengo revelación. I have understanding. I have a revelation. Lift your hands and worship the Lord. Come on, give him some praise right now. Worship the Lord God. Help me to tap into my anointing. Come on, pray it. You see, yeah. 
If I don't tap, if I don't embrace my anointing, si yo no arrebato mi ungimiento, I am going to conclude, like we often do, that a storm implies the absence of God in my situation. And some of you have done that. And the storm has come. The first thing you screamed out was, where are you, God? Si no camino en mi unción, si no arrebato mi ungimiento, voy a asumir que la presencia de una tormenta es la ausencia de la presencia de Dios. Y muchos lo hemos hecho así. ¿Dónde estás, Dios? But when you're walking and you know all things, you have revelation because you're walking in the anointing. Pero cuando lo sabes y tienes conocimiento de todo, porque estás caminando bajo la unción, then you understand. And now you start classifying the storms till you can find the one that fits you. Ahora empiezas a clasificar las tormentas. You know, I see you, Jesus. Maybe you're trying to correct me a little bit here. <laughs> oh, yeah. The anointing will cause some correction to come your way. Yeah. Don't, don't walk out on me now. A veces la tormenta. El ungimiento te va a revelar que a veces la tormenta es para corregirte en algunas cosas. Maybe. I mean, you don't believe me? Talk to Jonah. You learn the hard way. But eventually, if you let it, the anointing will spit you right up on the shore where you're supposed to be. <laughs> Might look like a big old fish, but it'll spit you right into the perfect place, the perfect will of God. No me crees, pregúntele a Jonás. A veces ese ungimiento te va a arrebatar y te va a llevar y te va a escupir sobre la arena de la perfecta voluntad de Dios. ¿Sí o no? The anointing will recognize, speaking of storms, that some of them are just there to guide you. God's just trying to get you there with less baggage than when you started. Ask Paul and the sailors on the ship when Eurocladon came. A veces la tormenta es para simplemente llevarte en la dirección correcta y soltar los aparejos y las cosas que no necesitas para la jornada. Pregúntele a Pablo y a aquellos marineros cuando cayó la tormenta de Euroclidón And like I said before, some storms are there just to give you an opportunity to walk on the water. Lord. Yeah. That's good. Y algunas tormentas simplemente están ahí para darte la oportunidad de que camines sobre el agua. Are there any water walkers in this place today? Is there anybody willing to tap into that revelation of anointing? Hay alguien aquí que está dispuesto a caminar sobre el agua. Can I get a witness? Is there anybody willing to walk in that anointing? Estás dispuesto a caminar en esa unción. It's time for the apostolics to walk on the storm. It's time. It's tiempo. In some storms, I've experienced this a couple times in my ministry. Algunas tormentas y he experimentado esto un par de veces en mi ministerio. Are there simply for there to be a very unique manifestation? And only the anointing can give you that clarity and revelation. Algunas veces esas tormentas son para 
una manifestación única y sin igual y solo el ungimiento de Dios te puede dar esa revelación. Some storms are allowed just for you to have the privilege to exercise your anointing to shut them down. Amen. Are you listening? Amen. They're just a stray bullet that came out of that gun from your enemy and you just get to just shut it down. No other purpose. Just uh, God letting you know, I gave you this kind of power. Wow. Hello? Wow. Come on. To stop the distraction, stop the nonsense. Look, devil, there's no purpose in that. Shut it down right now. In Jesus' name. Come on, you have the ability. Come on, church. Are you listening? It's just to show you what you can do. Is God trying to tell you, I gave you that kind of power. Te di esa clase de poder. Esa unción te la di. Y a veces la tormenta la permito solamente para que tú la cierres y la calmes y la calles y la pongas en su lugar. Porque no sirve ningún propósito excepto que Dios te quiere mostrar el poder que te ha dado y la autoridad que te ha otorgado para que simplemente la cierres. No tiene ningún propósito. When you walk in the anointing of God, I'm almost done, folks. Cuando tú caminas bajo la unción de Dios, ya casi termino. You will fully embrace and be a partaker in its fullness of his divine nature. That's Bible. You're not God, but you've been given the right to partake of his divine nature. Cuando caminas bajo esa unción de Dios, tú puedes ser partícipe y puedes tener en ti y morar en ti la naturaleza divina de Dios. Y eso está en la Biblia. Find that scripture. Second Peter 1.4. Thank you, brother. Bible. Mike. Brother Mike's the walking Bible. <laughs> Whereby are given unto us exceeding great and precious promises? Watch. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Observa. That by these you might be partakers of the divine nature. Preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. The anointing is active and operating DNA of God flowing through you. El ungimiento es el ADN de Dios activo, vivo y fluyendo por medio de ti. In other words, God needs you to understand and embrace your anointing so he can express himself through you. It's just that simple, yet that powerful. It changes everything. In other words, es la unción, la unción de Dios. Es el ADN, Dios activo en ti. Él está deseando que tú permitas que Él encuentre expresión por medio de ti. Eso cambia todo. The rules of engagement change when you're walking in the anointing. Las reglas de enfrentamiento cambian cuando estás caminando bajo la unción. The spiritual force continuum becomes alive as you understand how to meet the challenges that come your way. El continuo de poder espiritual también encuentra su claridad cuando ya sabes cómo enfrentar y cómo enfrentar aquello que te opone o que viene contra ti. Now all of a sudden, you know how to assess the threats. 
and read your environment because you're anointed. This too deep. This is who you were called to be. Y ahora puedes andar en el Espíritu y tú puedes evaluar y asesorar el ambiente en el cual estás andando y tramitando. Demasiado profundo. Ese es tu destino. What do you think walking in the Spirit means? ¿Qué piensas que significa andar en el Espíritu? It means that your visual, your, your optic, your spiritual optic nerve is operating on a whole different level. ¿Qué significa andar en el Espíritu? Que tu nervio óptico está observando cosas a otro nivel. You don't just see stuff in the natural. You see stuff in the Spirit and therefore you engage accordingly. That's who we're supposed to be. But we live in the shallows. Esa es la persona que se supone que debemos ser. Pero por qué es que vivimos una vida tan superficial? Stand with me. Lift your hands to the Lord once more. We're being called to depths that we've never known. Estamos siendo llamados a profundidades que nunca hemos conocido. It's time to leave the safety of the harbor. Are you listening? Es tiempo de salir más allá y dejar la seguridad de la bahía. It's time to move beyond the barrier reefs into the depths of God. Es tiempo de ir más allá de los arrecifes y ir a las profundidades del Espíritu. When you're anointed, He will always be omnipotent to you. Cuando estás caminando bajo la unción, siempre va a ser el todopoderoso, el omnipotente para ti. When you transition into your flesh, then God evidently is out of gas for some stuff in your life. Pero cuando andas en la carne, de, aparentemente Dios, a Dios se le acabó la gasolina en cuanto a tu situación. Flesh says, God forgot about you. But the unction says, oh no, he's present. He is all over it. When you're walking under the anointing, God's outcome becomes the perfect will without a question in your mind, even if your flesh didn't agree. Cuando estás ungido, el fin del asunto como Dios lo declara y lo establece, se hace la perfecta voluntad de Dios porque tú reconoces por medio de la unción la soberanía de Dios. And so we have these promises that we just mentioned or alluded to. Tenemos estas promesas que fueron mencionadas. Your promises sometimes will be challenged because God wants you to learn how to use your anointing. Tus promesas a veces van a ser desafiadas. Stuff's going to come against your promises. Cosas van a venir contra tus promesas. God's trying to teach you how to operate in your anointing. Él quiere enseñarte a cómo operar en tu unción. Are you listening? I don't know about you, but I will fight for my promises. I'm willing to fight for them. I saw them. Get out of the way. Get out of the way. Get out of the way. I'm anointed. Yo voy a pelear por mis promesas. Quítate del camino. Quítate del camino. Voy a luchar por mi promesa. Ya la vi. If you stay in the way, I'm going to trample you. I'm going to trample you. I'm going to walk all over you. All 130 pounds of me. All right. All 200. And 50 pounds. 
te voy a, si no te quitas el camino te voy a tumbar te voy a pisar con todas mis 130 libras cincuenta pues para decir la verdad now let me help you understand a couple things about the season you're in as far as the anointing of God a little more personal revelation for some of you and I'm finishing ahora déjame darte unos puntos más un poquito más personales en cuanto a la unción de Dios en tu vida las aplicaciones un poco más personales. When you walk in the Spirit, cuando tú andas en el Espíritu, and you're embracing the fullness of your anointing, y estás completamente, has arrebatado la plenitud de tu unción, de tu ungimiento. You're going to understand, and this is very important, folks, what it is that God has determined to be a permanent thing in your life and what has been determined to be a temporary thing in your life. Whatever that thing is, if it's supposed to be temporary, don't ask God to make it permanent. And if it's permanent, God forbid you force it to be a temporary thing. You define it. You put the whatever it is in that statement. Are you listening? Why aren't you being more clear? Because the anointing will teach you. You know all things. Tap into your anointing and you'll know what I'm talking about. I'm not going to do it for you. Pero así mismo vas a entender lo que Dios ha puesto en tu vida temporalmente y no vas a pedirle que lo deja, haga permanente. Y al igual lo que lo has puesto permanentemente, no vas a dejar que se haga solamente temporal. Y tú defínelo en tu vida. Tú llena ese espacio, ese vacío. ¿Qué es eso? Pues la unción, de acuerdo con lo que te leí, te lo va a enseñar. Y esa es tu tarea. No te lo voy a decir. Es tu tarea. One thing is true. You will work much more wisely and you will not be weary in well-doing when you walk under the anointing. Trabajarás con más sabiduría y no vas a caminar agotado cuando caminas bajo la unción de Dios. The will of God will be so much more clear to you. La voluntad de Dios será mucho más, más clara. I've given you a very brief, brief introduction. Some very simple things about embracing your anointing. Te he dado breves puntos, una enseñanza limitada de lo que es arrebatar tu ungimiento. But now it's your turn to respond. So I'm going to open this altar. And I want your only prayer to be, God, help me to tap into my anointing. Help me to walk in my anointing. Help me to flow in that anointing. Te abro este altar para que vengas y tu única oración, Señor, ayúdame a arrebatar este ungimiento. Ayúdame a conectar con mi ungimiento, con mi unción. Ayúdame a fluir con mi unción. The anointing will break every yoke in your life. The anointing will take your depression. Break it apart. El ungimiento romperá todo yugo en tu vida. Estás deprimido, ese yugo se rompe bajo el ungimiento. La unción Come on, some of you just need to come and let the anointing 
Break the yoke of frustration in your life. Algunos aquí necesitan venir para que la unción de Dios rompa el yugo de la frustración en tu vida. So many things make you frustrated and God wants you to release frustration. Let the anointing break the yoke of your frustration and bring clarity to your situation. Deja que Dios rompa, que el yugo de la unción rompa esa cadena de lo que te frustra y que te dé claridad. Some of you are confused. Too much stuff out there. It's just got your mind running in every direction. Let the anointing break the yoke of confusion in your life. Estás confundido. Tanta información, tantas cosas en tu mente. Vives confundido con esto y lo otro. Deja que Dios, por medio de la unción, rompa el yugo de todo lo que te confunde. Some of you simply are living in uncertainty. What do I do now? What, what's my life? What's the purpose for my life? Let the anointing of God break that yoke of uncertainty and bring clarity. You have a purpose. You have a call. You have a destiny. There's a reason why you're standing in this building today. God has plans for you. Que la unción rompa el yugo de la incerteza en tu vida. No tengo dirección. ¿Qué propósito tiene mi vida? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Estás aquí por un propósito. Estás parado en este edificio porque Dios tiene un plan para tu vida. La unción de Dios te va a dar claridad. The anointing of God will break the yoke of apathy and indifference. También romperá el yugo de la indiferencia y la apatía. That blah feeling that you get because you've settled for a religious moment in your life rather than a relationship. He'll break that. He'll break that. He'll break that. The yoke of that apathy and indifference, that religious spirit. He'll break it. He'll set you free. Romperá el yugo de esa indiferencia, ese yugo de apatía, ese yugo religioso. Is it shame? Are you battling because you have fallen so much and you're just so ashamed you can't get back up? Shame is not from God. Shame is your inability to forgive yourself. God forgives you. You need to forgive yourself. The anointing will break the yoke of shame. He said, my people will not be ashamed. He said, my people will not be ashamed. El yugo, la vergüenza, vives con una vergüenza tan profunda por tantas caídas y fracasos. Dios te perdona, pero tu vergüenza es tu inhabilidad de perdonarte a ti mismo. Dios romperá ese yugo con su unción. Perdónate. Si Dios te perdona, ¿quién eres tú para no perdonarte? And lastly, of so many others, the yoke of fear, el yugo del temor, you who live in fear for this or that or the other, whatever it is that drives your fear, the anointing is here to break it. Tu temor, el temor, en qué dirección y cómo es que el temor te agobia y te cargue. Aquí está la unción de Dios para romper ese yugo. Let's worship the Lord. Let's worship the Lord as you reach out for Him in this altar. Embrace your anointing. <laughs>